Good morning from San Jose, Costa Rica, where the country is seeing its general election today and where election day in this country is also a party day for this country. Since last night, as the election began, we've seen parades in the streets, live music and opposing voters hugging each other as the country gears up for what is an exciting yet unusual election for this country. 25 presidential candidates are vying to be the next country's leader and nearly 1,700 politicians are competing for just 60 congressional seats. That has still left a lot of voters confused even as they stand here in line to cast their ballots in this election. But nevertheless, we've been speaking speaking to them about what this election means for Costa Rica. Costó, costó decidir, pero ya en los últimos días por los debates y todo ya fui decidiendo y ya ya vengo definido. Por lo menos en las elecciones pasadas no hubo un un ambiente como el que se ha visto para estas elecciones. Carros con banderas y y pitando, eso como que en las elecciones pasadas estuvo muy frío. Forty percent of the vote is needed to win outright, and that, unfortunately, is not very likely today, given that the highest polling candidate so far uh, has amassed just 17 percent of the polling vote. But there is a wild card in there, the fact that 32 percent of voters have polled as still undecided ahead of this day's vote. What that all means, therefore, is that if no outright winner is elected today, that in two months' time we will see a second runoff vote between today's top two polling candidates and what has been a fairly relaxed and not very intense election campaign so far may now intensify. And we've been speaking to one of Costa Rica's leading political experts about what the country can expect. Se mantiene, no obstante, un, en el imaginario colectivo costarricense la idea muy fuerte, inculcada quizás desde edad muy temprana, de que es un deber y un privilegio emitir el voto. Repito, en un contexto de, desde hace 70 años donde la mayoría de los países latinoamericanos, desgraciadamente, no tenían eh, eh, elecciones y no elegían a sus gobernantes de manera democrática, ¿verdad? sino en un contexto caracterizado por la Guerra Fría y la presencia del autoritarismo en la inmensa mayoría de esos países. Lo que sí podemos esperar es que haya prácticamente de manera inevitable un balotaje, una segunda ronda, en virtud de que difícilmente cualquiera de las personas candidatas vaya a alcanzar el 40% mínimo requerido para ganar en primera ronda. Evidentemente, desde el lunes ya deben estar pensando o empezarían a, a ver cómo modifican sus ejes discursivos y sus propuestas también que los diferencien entre sí, porque lo que hemos visto también en la inmensa mayoría de las propuestas de los candidatos es que no hay mayores discrepancias, ¿verdad? no hay una diferenciación clara. Y en este país lo que se requiere desde hace muchos años es una enorme capacidad dialógica, un reencuentro entre todos los sectores institucionales y no institucionales de hecho y de derecho para esclarecer un rumbo país que en este momento no tenemos. ¿verdad? En síntesis, el próximo gobierno lo primero que va a tener que hacer, reconociendo que no va a tener la cantidad de votos y la fuerza y el apoyo político suficiente como para tomar decisiones de manera unilateral, es definitivo que va a tener que implementar una estrategia muy, muy sincera, además, genuina, pero además inminente y necesaria de negociación y de consenso. So it's a really interesting election here this weekend in Costa Rica, not least because of the very large number of people who still, as they stand in line here to cast their ballots, are undecided about exactly who they are going to vote for. But this country is one which is very proud of its political system, not least because of in this very troubled region of Costa Rica, where you have countries like Honduras and El Salvador living through humanitarian crises, this country is a beacon of political stability and therefore 
therefore people are very proud to come out and exercise that right to vote, which they see not only as a right, but also as a privilege. So we'll be covering this election throughout the day here for the channel. Primary results expected to be beginning to be reported at 8 p.m. local time here this evening. So thank you for tuning in. I've been Alistair Babastock reporting here for CGTN from San Jose, Costa Rica.